你轻点，你轻点，别揪断了。哎呀，我还得表演节目呢。朱振华，你疯了吧？你还表演节目？你怎么不去春晚跟我求婚呢？春晚？这难度有点大，我想想。朱振华，你这智商怎么活到这么大的？豆豆，你一定要给我一次机会。哎呀，我从小唱歌跑调。跳舞踩不上街拍，我当着三个人说话我就结巴。我这次苦练了一个星期，每天只睡三个小时，我才鼓足了勇气，过来给你表演这场求婚秀。朱振华，不管你多么辛苦，我都不会答应你的。你说你唱歌走调，跳舞踩不到节拍，那你就不该去唱歌，不该去跳舞。你比别人还辛苦，还努力，可你还不如正常人，这是悲剧。但悲剧的原因是什么呀？是因为你本来你这方向就错了，你就不该。找我，我对你没感觉，你费再多的心，那也是徒劳。豆豆，求求你了，一定给我次机会，让我把节目演完吧。那你就在这儿演吧，别出去丢人现眼了。演完节目立马走人。OK。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有尾巴，一只没有耳朵，跑得快，跑得快。跑。豆豆，你要觉得这个没意思，我我我还有下一个。还有啊，你都五个了，我也没看出有什么不一样的呀。豆豆，真的这么差吗？差，是我不懂得欣赏。你应该找一个懂你的人。豆豆，再给我一次机会，就一次。我是一张弓，斩死一颗虫。豆豆，你怎么了，豆豆？豆豆，豆豆，你怎么了？豆豆，我没事，你不唱了我就没事。我唱的这么难听、啊。下周五我想回一趟东莞，我爸的忌日到了，我应该回去看看他。嗯，我陪你一块儿去。算了吧，你妈要知道了肯定会不高兴的。不高兴也得去。去东莞之前，先回趟我家。这样也不太好吧？就这么定了。杨杰，开门！开开门！我跟你说，小娜和小香马上就来了。我就不开门，我就不出来。黄本强，我告诉你，你要是再替他们说话，我就跟你离婚。你能不能来点新鲜的呀？啊，真是！我跟你说，要不是为了小强的幸福，我才懒得搭理你呢，还把自己关在门里边，想让我跪着求你啊！你赶紧出来啊！我可不想跟你废话。我再告诉你一遍，我绝不会让这个狐狸精进我们家门的。要不还是算了吧。我觉得这么快就来你们家，会不会起反效果？别担心了。我妈这个人呢，就是嘴硬心软。你看她跟我爸闹离婚，哪一次是真离了？再说了，丑媳妇儿总让见公婆的嘛。谁丑了？你说我丑？那我走了。不丑不丑不丑，你最漂亮，最漂亮。嗯，走。听见没有啊？说话就到了，他们。
，再喝点水。谢谢吧，爸，别倒了，第五杯了，肚子都撑破了。哦，我妈呢？呃，你妈出去有事儿，出去了，出去了。哎，从边老头子跟儿子都让一个狐狸精给迷住了，他想再救我们家，没门！我想救他，有我没他，有他没我，这么严重？我今天我就死给他们看。把一个人在屋子里边，把自己当成苦情剧的女主角演上了，他说说说什么也不出来，而且又怎么了呀？爸，妈是因为我的原因，所以不愿意出来见我们吗？你别理他啊！你妈这个人隔三差五就抽风，我就不信把你弄不出来了还。我别跳了！你别跳了！你别跳了！我跳了！你们别拦我！快下来！你们等着收尸吧！哎，小天，别过来！不不不，好，别跳！你往下跳啊！妈，你要干嘛？你快下来！再往前走，我跳了啊！你先下来，有什么话咱好好说，好不好？快下来！说不定了，你不是说我嘴硬吗？我今天告诉你，你跪下求我，我都不会下来的。只要有我在，这个狐狸精别想再进我们家的门，我就死给你们看，我就跳下去。妈，你说什么呢？阿姨，你先下来，下来我们再说好不好？哎，对，我就不下来，除非你滚。阿姨，只要您下来，我什么都答应您。我发誓，只要您下来，我离开小强。想清楚了，听听劝啊！老头子，你真想让我死啊？你赶紧过来扶我！哎，你看你干什么？你这是啊？哎呦，你不要命了啊？妈，你就少说两句行不行？你们都说他好委屈，可是你们有没有想过我有多委屈？自从他来了以后，你们谁也不正眼看我一眼，谁也不跟我多说一句话。我在这个家里，就根本就不是一个人。你有。阿姨，真对不起，我没有想到我的出现给您造成这么大的伤害。阿姨，我想跟您说，我跟小强是真心相爱的，我们能走到今天这一步，真的很不容易。不过我也知道，一段婚姻是需要家人的祝福才可以幸福。您是小强的妈妈，我从来没有想过要从您身边把她给抢走，因为我知道，不管我跟小强的感情有多深，都比不上您对小强的这份母爱。我曾经对自己发过誓，如果有任何女人从我身边把小强抢走，我一定会捍卫到底。可是只有一个人例外，那就是您，所以。今天我尊重您的决定，我会从小强身边离开。娜娜，小强，对不起。娜娜，娜娜，哎，娜娜，好了吧？这下你满意了吧？
是你啊！什么地方可去啊？家，嗯，哎，小夏，你歇会儿再去找嘛。哎呀，又去找去了，真是对苦命鸳鸯。等等。所以要珍惜我们之间难得的幸福。啊呸！妈。我现在跟您说的话，你还能听到吗？妈，我现在什么都没有了，连小强也没有了。我真希望您还能再抱抱我。
从前我对您的承诺，我没有实现。今天想要弥补，可是您已经看不到了。以前我们都小，但现在我们长大了。您放心，从今往后，我会像您一样，把娜娜当做公主一样看待。您欠他的爱，我替您补上。娜娜。我们能在一起不容易，不管你怎么想，从今天起，我绝对不会再放弃了。不论遇到什么样的困难，我都希望可以和你一起度过。知道，在这个世界上，总有一个人会永远等着你的。无论什么时候，无论什么地方，总会有这么一个人。我一直都在。当着爸爸的面，我要正式向你提出求婚。我好要强，今后不论是富贵还是贫穷。健康还是疾病，我都愿意娶贾典娜为我的妻子，永远爱护她，保护她，直到永远。这个是黄耀强，是我长这么大唯一爱过的男人。妈，我今天带他来见您，就是想让您见证我们的第二次婚礼。希望您能保佑我们俩，长长久久，白头到老
，妈，你放心吧，我一定会对娜娜好的。我们又结婚了，将来去哪儿？结婚了，当然要度蜜月了。度蜜月呀，好啊，马尔代夫还是夏威夷，你选一个。嗯，我觉得这两个地方留着我们两个以后有了宝宝一起去。现在呢，你先跟我去一个地方。什么地方？走了。小孩不接啊！小强给我打过电话了，说挺好的，就是暂时还不想回家。小强是不是再也不要我了？看，怎么了这是啊？啊？我正跟你说小强没事儿呢，你怎么还还哭上了？你看你怎么又还有？他也不会理我了。不会。他也不会理我了。没有，没有。没有。想到哪儿去了？来，行。哎呦，好好。给你打电话，他不给我打电话，他不要我了。一样啊，一样啊。不要。啊，行行行。乖乖啊，好好不哭了，哭。他不理我了，不要我了，他大了，不要娘了。没有，想到哪儿去了？行行行，乖乖乖，好好好，嗯。再见啦，我的母校。哎，参观完我的小学，是不是对我更了解了？嗯。是不是更爱我了？嗯。这里一片啊，都是我从小到大长大的地方。哦，对了，还有这棵树。哎，我跟他的感情可好了。哎，你知道吗？我小时候呢，个子比较小，所以那些高年级学生呢，都特别爱抢我东西，追着我。一下课把我追到这儿来了，我只能爬到树上去了，等他们全回家了，我才能回家。那你家在哪儿啊？怎么是你啊？如果你是来要遗产的话，对不起，你什么都拿不到。在你眼里就只有钱吗？你放心，我什么都不要，我只想拿回属于我的东西。早就给你准备好了，等着吧。阿美，是谁啊？一个朋友。
你这么快就找新男人了？娜娜，我们俩是完全不同的女人。你是可以独立生活、独立养活自己的人，而我不是。我这辈子都要靠男人生活。咱们都是女人，有权利选择自己的生活。我并不想干涉你的生活，可是嘟嘟是我爸的亲骨肉，是我弟弟。我只希望你能够尽好一个母亲的责任，把他抚养成人。因为我太清楚，一个健康的家庭对于孩子的成长来说有多重要。那这一点你就不用担心了。我会以我自己的方式，让嘟嘟过上最好的生活。好，那我祝你幸福。等一下，这里面有个 DV 机，是你父亲去世的时候特地嘱咐我。让我交给你的，不过好像是个坏的。Romantic。墓地里的婚礼，我从来没有听过这么浪漫的事情。你没听说过的多了，赵总，我们也要办一个浪漫的婚礼。这样，我们回老家，到我们朱家祠堂，在我的列祖列宗面前，我们结婚。你听说过东施效颦吗？豆豆。又吐了。他最近肠胃不好，老是吐。我要带他去医院检查，他又不去。他就是这么爱逞强。哎，回来你们帮我劝劝他啊！你说他最近总是吐。是啊，什么都吃不下，看见油腻的东西就想吐。脸色越来越难看了。我估计我要恭喜你了，恭喜你，恭喜我。嗯嗯。哎，怎么了？哎，老朱怎么了？稳住啊，没事儿。我真的要当爸爸了。对啊，你老婆走了。那。都都都。肠也怪冷了，你倒是表态。哎，不是，这是我一个人的事情，你们在这集体围攻我什么意思啊？豆豆，这怎么能是你一个人的事情呢？你现在肚子里有了孩子，你知道吗？这个小 baby， 他的妈妈是你，爸爸是我啊，这是我们俩的孩子，这些多，这些多么神奇的事情！这跟你没关系，孩子我一个人养。你一个人养这怎么行呢？这是咱们俩的孩子，你为什么？老朱，老朱，老朱，你别这么激动，豆豆现在属于特殊时期，你要这么激动，你你一会儿吓着他。胎位都不正，你知道吗？对对对对，豆豆，对不对不，对不起，都是我不好，你千万别激动啊！我我太不冷静了啊！你你千万别激动啊！我什么都听你的，我什么都听你的。老朱，你先安静一会儿啊！安静，我不激动。豆豆，我知道你现在情绪吧，可能比较不太稳定，但是我还是希望你能够冷静下来，好好的想一想。现在你可能对朱振华的感情，除了友情以外。也没有别的感情了。我也知道感情这种事儿呢，不能勉强。可是现在情况有点特殊嘛，你肚子里的孩子吧，确实是朱振华的呀。他马上就要来到这个世界上了，你不能让他一出来就没有爸爸吧？这样对他不公平啊，是不是？对对对对对，豆豆
。娜娜说的对啊。那如果让这个孩子出生在一个争吵的家庭里，对他公平吗？我发誓，我绝不和你吵架。如果为了跟我在一起，让你收敛自己的脾气，你幸福吗？幸福，只要有你和孩子，我就会幸福。朱振华，我跟你说句难听的。如果那天去你家的不是我，是另外一个女孩，她现在怀孕了，你也一样会想要跟她结婚的。所以你在乎的根本就不是对我的感情，而是你自己内心的一个道德底线。如果现在我答应你嫁给你，那就成了你道德模范的牺牲品。道道，我，我是，我是真的喜欢你啊。喜欢我，嗯，好啊，那你回答我，如果另外一个女孩去了你家，你会不会跟她结婚呢？你看，看见了吧？知道你们现在这是什么了吗？情感绑架，朱振华。你把自己放在一个非常有担当的位置上，要我嫁给你，要给孩子幸福。如果我不答应你，就觉得好像把我怎么样了一样。但是今天不管你说什么，都不会嫁给你的。我的过去虽然不堪，但是我都不会放弃对感情、对婚姻的追求。不是你说的这样的，因为你假设的这个前提本身就有问题。我承认，如果那天晚上我跟另外一个女孩发生那样的事情，我会娶她。但是，我不是一个可以走进所有女孩家的男人。我这辈子只对两个女儿动过感情，第一个是贾琳娜，我以为我真的爱上她了，但是后来我发现我一直把她当做亲妹妹，因因因为我我一见到贾琳娜我就不紧张，但是我一看到你我就紧张，你身上有一股味道，有一股特殊的魅力。不知道，不知道为什么，我一见到你我就，我就，我就会有反应。什么反应？哎呀，别闹！不是什么什么反应？行了，你别捣乱。那天晚上我也撒了谎，我。其实我可以很轻易的把你推开的。我装作受了伤害。你你把我扑倒后，我左手右闪。其实我是后来，我是主主动就范的。豆豆，我我这么多年来，我一直抗拒女人。我现在才知道。是因为我一直没有碰到我喜欢的女孩，我现在知道了。我喜欢你，我以后一定会像个像个真正的男人一样去保护你。等到你相信我，我以后一定会保护你。真的吗？
，豆豆，哎呀，累死我了。哪出啊？给我们的孩子准备胎教啊！胎教？嗯，豆豆，你不要小看这个念场机，这里面可不是一般的佛经，而是瑜伽的唱诵。豆豆，未来你最好每一天都要坚持听一遍这个，将来我们的孩子出事就不会输在起跑线上，他就会比其他的孩子有更沉着的心态，更强的定力。哎，那要不孩子出生就带他去打坐吧。我考虑过，但是刚出世的孩子骨骼发育不完全。对了，你别着急，等到一岁之后，我就会带着他，还有你，我们一家三口一起来打坐了。楚振华，我告诉你，就冲这点，我跟孩子也不会跟你一起过的。豆豆，你别激动，静心，静心。这样，我现在放给你听，好吗？滚！别激动，安静。我妈最近怎么样？你妈跟丢了魂似的，天天就念叨你，不知道的还以为你出了什么事儿呢。要说事儿呢，还真出了点事儿啊。我和娜娜，我们俩结婚了。你们这是啊，是是是是是，但是我没有扯证啊。我跟他去了他老家，在他爸妈面前立了个誓言。不是，他爸他妈不是已经教堂里？哦，对，他们是那什么？娜娜说想尊重我妈的意见，不想随随便便偷偷摸摸把这事儿给办了。所以我想让你转告他一声，不管他怎么想，反正我是铁了心要和娜娜在一块儿。就算他一辈子都不承认我们，也没关系。别，别把话说那么绝啊！你妈这人她也是太倔了。大家，在这件事情上，爸是坚决支持你们的啊。呃，哎呦，你妈买菜该回来了，看一眼吧。瘦了，爸。其实我也不想把事情搞成现在这样，但这件事情上，娜娜已经够受委屈的了。别说了，我都知道了。你放心吧，有我在，我会慢慢做你妈的思想工作啊。我过几天找个时间，我去看看你跟娜娜。儿子跟媳妇结婚，虽说是二婚吧，呃。是吧？嗯，当爹的还是得有所表示啊。这样，你先回去，我给你妈买点小米儿。这些日子什么都吃不下去，只能喝粥。行，那就辛苦你了，本强同志。啊，穿的真像个领导。哎，这小子。我可以很正经的跟你商量一件事情吗？想说，你先答应我再说。你先说嘛。好吧，那从明天开始呢，你就回家住吧，好不好？家？哪个家？哎呀，别闹！你在我家待了这么久了，你妈肯定会不高兴的嘛。所以从明天开始呢，你就回家住。我答应过她的，不跟她抢儿子的，好不好？老婆，嗯，我有一个很严肃的问题要问你。说。我们在墓地举行的那场婚礼算不算数的？那算了，那不就完了吗？完什么了？既然算数，那我们就是合法夫妻。合法夫妻就应该住在同一个屋檐下，怎么可以我住一个家，你住一个家呢？可是吧，我没有什么可是但是可但是的。我们的事儿我跟我爸已经说了，他很支持我们，还说改天要来看看你。真的？嗯。哎呀，还是不行！我不希望我们两个的幸福建立在伤害你妈的基础上吗？知道，老婆，你是世界上最善解人意的老婆。你放心吧，过两天我妈就生日了，我就回家看看她，顺便在她面前说说你的好话，给她吹吹风，好不好？
，好吧，我觉得可以。那你可不可以陪我睡觉去啦？为什么不呢？走。